deux piliers. And so I was like mind blown because on the pillars there's bricks. Puis je capotais parce que sur les piliers il y a des briques. And so I'm like I looked at the back and there's an upper level. Puis j'ai regardé en arrière puis il y a un niveau supérieur. So I'm like this can't be true. I'm going crazy. I'm freaking out inside. Puis je me disais c'est ça peut pas être vrai. Je commence je vais devenir folle. I'm like Lord, what does this mean? Where's the waterfall? J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est où la chute d'eau? So I examined the stage. Alors j'ai examiné le stage. And there was that painting of the water. Et il y avait une une peinture avec de l'eau. Just like the waterfall. Juste comme la chute d'eau. And in some of the dreams, there was a painting of a lion. Et dans certains rêves, il y avait une peinture d'un lion. And sheep. Et des brebis. And so inside, I'm like, whoa. I'm here. <laughs> Puis dans, dans, dans moi, je me disais, wow, je suis ici. I'm like, Lord, what does this mean? Puis j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? And he said, the waterfall is where everyone comes to get rid of their baggage. Et il m'a dit, la chute d'eau, c'est où est-ce que tout le monde vient pour se débarrasser de leur fardeau. When they are made clean. Quand, où est-ce qu'ils sont purifiés. And throughout the week, Et à we travers la semaine, We've all been made clean. On a tout été purifié. We got rid of our baggage. On a déposé nos fardeaux. And I've been wondering what this dreams meant since seven Et je me, suis, now. je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire ce rêve depuis que j'avais sept ans. And I'm like I'm here. Et j'ai réalisé que je suis là. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Okay, one more. Is anyone else that wants to share? <laughs> It's like a contest to which one. Salut. Hello. Hello. Um, je vais le faire en français. Um, L'année passée, pour ceux qui s'en souviennent. Last year, for those who remember. Uh, J'ai donné mon témoign un petit témoignage, une petite partie de ce que Dieu avait fait pour moi à Street Invaders. I gave part of, it, of my testimony of what God had done for me at Street Invaders. Et ça disait que, euh, ben, en fait, je, ce que j'ai vécu l'année passée, c'est que pendant la semaine, pendant la semaine de mission, What I lived last year is that, uh, during the missions, euh, le Seigneur m'a parlé, God spoke to me, puis il m'a dit de changer. And he told me to change. Et la première étape pour faire ça, and the first step, c'était d'appeler mes parents, was to call my parents, et de m'excuser, and to ask, uh, to tell them I was sorry. Uh, cette année, this year, hier, yesterday, uh, j'ai dû les pardonner aussi à mon tour. I also had to forgive them. Uh, I feel free. <laughs> Je me sens libre. Uh, Je remercie uh, uh, Larry. I want to thank Larry de nous avoir rappelé for calling us l'importance de pardonner for reminding us how important it is to forgive. Parce que mes parents me l'ont fait l'ont fait pour moi pendant toutes ces années. Because my parents have forgiven me all those years. Et que moi je l'avais jamais fait. And I had never done it. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Okay, so I know I said one more, but maybe there's one more. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? So I'll give you a chance. Je vais vous donner une autre chance. <laughs> I don't think you can volunteer other people. <laughs> maybe that's volunteering yourself. I don't know. Okay, come on up. <laughs> Good morning. Bonjour. How did you sleep? Comment avez-vous dormi? I didn't sleep well. Moi, j'ai pas bien dormi. My neck is sore. J'ai mal au, au cou. But that's not stopping me from praising God. Mais ça ne m'arrêtera pas de louer Dieu. Last night, I had a dream. Hier soir, j'ai eu un rêve. That I saw myself as a new, like an older person. Like I saw myself in the future. Et je me suis vu dans le futur. And I was like. Who is this? This guy is amazing. 
Puis j'étais comme, c'est qui ça? Il est vraiment cool. He's so good looking. Il est tellement beau. Et je me suis dit, God, like, what are you showing me? Like, why do I have to see that guy there? Puis je me demandais à Dieu qu'est-ce qu'il me montrait puis pourquoi fallait que je vois ce gars-là. I was like, who is that? J'étais comme, c'est qui ça? And uh, I was really stressed out this morning because I was trying to finish my booklet and I was like ready, ready to break down. J'étais vraiment stressé ce matin parce qu'il fallait que je finisse mon pre-focus puis j'étais comme en train de me And he said, that's you. Puis il a dit, c'est toi. Don't worry about the work. Il a dit, t'inquiète pas de ton travail. I was like, God, no, I, I need to, I need to do this, I need to do this. Puis comme, non, Seigneur, il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça, puis ça. And Auntie Diane came up and said, I, I could have it done by breakfast tomorrow morning. Puis Diane est venue me dire, oh, tu peux le finir pour demain matin. That I had something else to worry about. Parce que j'avais d'autres choses à m'occuper. Something on my heart. Quelque chose sur mon cœur. And I, I always. I always saw myself as one of the younger kids. Et je me suis toujours vu comme un des plus jeunes. I'd always go to youth and I'd look up to other guys. J'allais à la jeunesse puis je regardais comme j'admirais like, les autres. I'd be like, I want to be like that guy. Je me disais, je veux être comme cette personne. I want to be like that guy. Je veux être comme cette personne. They're so cool. Ils sont tellement cool. And I always looked down on myself. Puis je me regardais toujours de haut. And part of last night, it was forgiving myself. Et hier soir, je me suis pardonné à moi-même. So Parce que je suis tellement dur avec moi-même. Like, si like si j'ai un échec, je me dis, Connor, tu es, un, es un, un perdant. Pourquoi tu n'es pas comme telle personne? Night, Et hier soir, I felt so free. je me suis senti tellement libre. And I saw myself Et je me suis vu. Et like j'ai dit, je veux être comme lui. C'est awesome. It is so exciting to hear all the amazing thing that, things that God's doing in your guys' lives. C'est tellement excitant d'entendre toutes les choses que Dieu fait dans vos vies. We're not going to be too long this morning. On va pas parler tellement longtemps ce matin. Uh, but I want to talk to you this morning about something that a lot of us probably know up here. Mais je vais vous parler ce matin de quelque chose que la plupart d'entre nous savons ici. But some of the truth doesn't hit us here all the time. Mais que cette vérité ne nous atteint pas jusqu'ici des fois. And to be honest, to last night. Et pour être honnête, hier soir, God was reminding me of those truths in here. Dieu me rappelait de ces vérités dans mon cœur. Because the truth is, we all struggle with things. Parce que la vérité c'est qu'on a tous des difficultés avec certaines choses. Including every leader that's here. Et ça inclut tous les leaders et les dirigeants qui sont ici. And God was pointing out things in my life that I was struggling with. Et Dieu me montrait des choses dans ma vie que j'avais de la difficulté avec. That I want, that I need to deal with. Et que j'avais besoin de régler. And uh, he did that so then I can share some truths uh, with you this morning. Et il a fait ça pour que je puisse partager certaines vérités avec vous ce matin. So, let's just get started with asking a simple question. Alors on va commencer en demandant une question. I have this amazing um, donut. <laughs> J'ai un bain. Just one second, I gotta open it up. Try not to touch it very much. Mm, it's my favorite. C'est mon préféré préféré. Do you guys like donuts? Est-ce que vous aimez les beignets? <laughs> There's some excitement right there. Yes! Il y a des gens qui sont excités. I have a question. J'ai une question. Uh, what would you do this morning for this donut? Que feriez-vous ce matin pour ce beignet? <laughs> Anything. Uh, so I'll... I, I want you to I want you to think about it honestly. Je you have to do it in this room. Je veux que vous réfléchissiez, vous devez le faire um, dans cette pièce. But I want you to think what would you do? Mais je veux que tu penses qu'est-ce que get tu ferais donut? pour avoir ce beignet. Okay, if you've got an idea that you think that you could do to get this donut, I want you to stick up your hand. Si tu as une idée que tu penses que tu pourrais faire pour avoir ce beignet, lève ta main. <laughs> what do you think you could do? Wonderful. Go ahead and do Il that. Sentir tous les souliers de tous les gens dans cette pièce. Okay, what about you? What do you think you could do to get this donut? Pardon? You'll trade me what? Trade me? Oh, <laughs> lui donner sweet. un massage. Okay, come on up. <laughs> <laughs> Sorry, that one's already taken. What would you What would you do for this donut? You'll lick everybody's feet. <laughs> Il va lécher les pieds de tout le monde. <laughs> okay. <laughs> What? 
you could drum. Okay, yeah, you can drum. Okay, go ahead and drum while he's, because that's, the licking feed thing is kind of <laughs> gross. Uh, <laughs> you can drum. Okay, yeah, good. Keep drumming. Quelqu'un d'autre? Keep drumming. Keep drumming. Keep smelling. <laughs> I'm impressed. I'm impressed. You can sit down. You, you can sit down. You can stop drumming. Oh. Oh. <laughs> oh, that's impressive. Oh. Très that's impressive. Thank you. You can stop drumming. Tu peux arrêter maintenant. Okay. Thanks, guys. Uh, you can grab your Bibles. Prenez votre Bible. And open. I'll get back to it. Don't worry. I'll get back to it. And open to 1 Corinthians chapter 12. Et on va ouvrir dans 1 Corinthiens chapitre 12. Okay. We are going to read. On va lire. Starting in verse 7. En commençant dans le verset 7. Okay. 1 Corinthians 12, 1 Corinthians 12, verse 7. I don't wait until you get it. Okay. 7. Perfect. Thanks. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom to another a message of knowledge by means of the same spirit, to another faith by the same spirit, to another gifts of healing by that same spirit, to another miraculous power, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the works of one and the same spirit, and he distributes them to each one just as he determines. Alors on commence au verset 7. « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre une diverse... De autres diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais, de, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Okay, this we're talking about spiritual gifts. Alors, ce, matin, ce matin, on va parler des dons spirituels. And the very first thing that I want to point out la première chose que je veux vous dire c'est que c'est un cadeau. And by the very definition of a gift, et la définition d'un cadeau, something that's given to you, c'est quelque chose qu'on vous donne, and it's not something that you can earn, et c'est pas quelque chose que tu peux gagner, or do something to get. Et tu peux pas faire quelque chose pour l'avoir. Once you start earning it, once you try to do something, quand tu commences à essayer de le gagner, it no longer is a gift, but it's a wage or a un, prize un, or something like that. C'est plus un cadeau, mais ça devient comme un salaire ou un prix. And so this morning, alors ce matin. I purposely had you guys try to get the donut. J'ai fait exprès de vous faire travailler pour avoir le beigne. Because the truth is, a lot of times, parce que plusieurs fois, souvent, that's what we try to do. We try to earn things from God. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de, tra- de travailler pour avoir des choses de Dieu. And we understand that our salvation is a gift from God. Et on comprend que notre salut c'est un cadeau de Dieu. But lots of times we think all the other things are gifts. Mais souvent on pense que toutes les autres choses are not gifts, sorry, things that we try to earn. Que toutes les autres choses c'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose qu'on doit gagner. And we think if we're going to be good enough or smart enough, on pense que si on est bon, on est si bon, si on est si intelligent, whatever it might be, that God will give us this gift that que, we so want. Que alors Dieu va nous donner ce cadeau qu'on veut. But the truth is, it's a gift. Mais la, la réalité, c'est que c'est un cadeau. It's given to you. On te le donne. And he gives it to you freely. Il te le donne gratuitement. Because it's a gift. Parce que c'est un cadeau. <laughs> <laughs> so that's the very first thing. Alors, Gifts la are chose. given, not earned. Les dons, c'est donné, pas gagné. And if you can remember that, that is life changing. Et si vous vous rappelez de ça, ça peut changer votre freeing. vie. Parce que ça libère. Because you can trust that your amazing heavenly Father will give you gifts. Parce que tu peux avoir confiance que ton père va te donner des cadeaux. Here's the second thing. Voici la deuxième chose. Everyone gets gifts. Tout le monde reçoit des cadeaux. <laughs> what 
you guys think you're going to get a gift? <laughs> It's like, we're talking about what God gives you. On, on parle des cadeaux de Dieu. You know me. Okay. Sh let's look at the scripture for a second before you get so excited about donuts and not what God's giving you. Um, That's okay. Okay. Look at it for a second. Where does it say? I'm trying to find that verse that I pulled out. Um, a spiritual gift is given to each of us. That's verse 7. Au verset 7, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. To each of us, to everyone. À chacun d'entre nous. We all get gifts. On a chacun des cadeaux. And you're right. Et vous avez raison. Morning, ce matin. To help you remember pour vous aider that à vous God en rappeler gives you gifts. Que Dieu vous donne des cadeaux. Everyone this morning is getting a gift. Tout le monde ce matin peut recevoir un cadeau. Okay. Everyone's getting a gift. Tout le monde va recevoir un cadeau. But this is what's important to remember. Mais ce qui est important de se rappeler is that it is God that gives the gifts. C'est Dieu qui donne le cadeau. And we get different gifts. Et on reçoit des cadeaux différents. We get different gifts. And this is the part that he was teaching me last night. Et c'est ça qu'il m'a enseigné hier soir. Sometimes we get what I call gift envy. Des fois, on, reçoit, on commence à avoir, être jaloux des cadeaux des And we look autres. At our friend, et on regarde notre ami. Or we look at maybe, in my case, sometimes other pastors that I work cas, with. Des fois, je regarde d'autres pasteurs avec qui je travaille. Or you look at your youth pastor or your youth leader. Et tu regardes ton dirigeant jeunesse, ton pasteur jeunesse. And you jeunesse. think I want their gift. Et là, tu penses, oh, je veux avoir leur cadeau. And it's really jealousy. C'est vraiment de la jalousie. It's jealousy. C'est de la jalousie. It's envy. C'est de l'envie. And you're not satisfied with what gifts God has given you. Et pas satisfait avec les, les dons que Dieu t'a donné à toi. But you're looking to other people. Mais tu regardes les autres. And you're saying, why can't I have that gift? Et tu dis pourquoi moi je peux pas avoir ce don? Instead of using the gift that God has given you. Au lieu d'utiliser le don que Dieu t'a donné à toi. Because. Parce que. There's a reason why he's given each of us different gifts. Il y a une raison pour laquelle il a donné à chacun de nous des dons différents. There's a reason why différents. Caitlin has a gift. Il y a une raison pour laquelle Caitlin a un And cadeau. And Emma might have a different don. gift. Et que Emma a un autre don. It's because we use our gifts. Parce qu'on utilise nos dons. To help each other. Pour s'aider les uns les autres. Right? That's what it says in the scripture. C'est ce que ça dit dans la Bible. It says this. It says a spiritual gift is given to each of us, this is verse 7, so we can help each other. C'est dit qu'à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. For the common good. Pour le bien de tous. It's to help each other grow. C'est pour qu'on s'aide les uns et les autres à grandir. It's to help each other with the tasks that God's put before us as a collective group. Pour qu'ensemble, en mettant tous nos dons ensemble, on s'aide en tant qu'un groupe. And we need each other's gifts. Et on a besoin les, 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 des dons les uns des autres. To be functioning in your life. Pour être fonctionnel. We need them to function in your life. On a besoin que ton don fonctionne. And in your life. Et dans ta vie à toi. And in your life. Dans ta and in your life. Et dans ta vie à toi. Because you're unique. Parce que tu es unique. And because the gifts that God's given you are unique to you. Et parce que les dons que Dieu te donne sont uniques à toi. And so I want to encourage you not to look at what other people have. Alors je vais t'encourager à pas regarder ce que les autres ont. But to know that God has gifted you. Mais à savoir que Dieu t'a donné des dons. That He has given you spiritual gifts that are for you to use this week. Et il t'a donné des dons spirituels que il faut que tu utilises cette semaine et quand tu rentres à la maison aussi. And just as this next week, your team needs you to use your gifts. Et comme la semaine qui s'en vient, ton ton équipe va avoir besoin que tu utilises tes dons. Your church needs you to use your gifts. Ton église a besoin que tu utilises tes dons. Your school needs you to use your gifts. Ton église a besoin, ton école a besoin que tu utilises tes your dons. Your friends need you to use your gifts. Tes amis ont besoin que tu utilises tes dons. And that's why you've been given them. Et c'est pour ça que tu te les as donnés. So you can use them to minister to each other. Pour que tu les utilises pour aider les autres. Um, you can, Lisa, when you come, Lisa's going to hand out. Uh, hand out the, the donuts. And I want you to think about this. As you're getting the donuts, I'm sure that some of you might even have that feeling inside you. You're like, oh, I wanted this other donut. Quand, quand right? Votre, votre bang, Let's just be honest. Je sais y en a qui vont Let's dire, oh, j'aurais voulu avoir celui-là à la okay? place. It happens, right? That's, Ça arrive. That's the natural. Ça, c'est naturel. Okay? But in the spiritual, shh, 
Mais dans le spirituel. But in the spiritual, dans le spirituel, you need to know that exactly what's given to you. Vous devez savoir que ce qui vous est donné. Is what God needs you to have at this time. C'est ce que Dieu veut que tu aies à ce moment-là. And He needs you to use. Et il veut que tu l'utilises. Okay, I need you not to get that distracted. I know this is part of being grown up, not being distracted when you get a donut. Alors, je veux pas que tu sois <laughs> distrait par ça. Tu es okay. assez vieux pour pas être distrait par un beigne. Um, this is the last thing. La dernière chose. That I want to remind you of. Donc, je veux vous rappeler. That even though you, uh, you have to be careful to guard against gift envy, as I call it. Même si vous devez faire attention pour pas devenir jaloux. At the same time, God says that you can ask for it. En même temps, yes. Dieu dit que vous pouvez demander les dons. It says at the end of this passage, it says. À la fin de ce passage, ça dit. Uh, to uh, 1 Corinthians 12, verse 30. Au verset 30. One. So you should okay. earnestly desire. Aspirer aux dons les meilleurs. The most helpful gifts is what my. Uh, il faut should. que vous ayez le désir d'avoir les meilleurs les, les dons les plus qui aident le plus. That means it's okay to desire gifts. Ça veut dire que c'est correct de There's vouloir un, un don. Il n'y a rien de mauvais avec ça. It's just checking the motivation of your heart. Mais il faut regarder c'est quoi la motivation dans ton cœur. Why do you want that gift? Pourquoi est-ce que tu veux ce, ce don? Is it for your own glory? Est-ce que c'est pour ta propre gloire? Or is it to help others? Ou est-ce que c'est pour aider les autres? Because that's the point. Parce que c'est ça le but. The point Of those gifts Le but de ces that dons gives you que Dieu vous donne is to help others. C'est d'aider les autres. And so no matter what gifts you've been given, Alors peu importe le don que tu as reçu. And maybe you don't know what they are yet. Peut-être que tu sais même pas encore c'est quoi. You're going to discover that this et, week. Et que tu vas le découvrir cette semaine. Uh, you need to use those to help others. Vous devez utiliser ces dons là pour aider les autres. Uh, I'm going to get you to close your eyes and we're going to pray. Tu vas fermer tes yeux, on va prier. Jesus, I thank you. Seigneur, je te remercie. I thank you for the gifts that you give us. Merci pour les dons que tu nous donnes. And God, I pray for each person in this room. Et je prie pour chaque personne dans cette pièce. That whenever they look at a donut, que quand ils regardent un beigne, they remember that you have given them gifts. Ils se rappellent que tu leur as donné des to dons. To use pour utiliser to help those around them. Pour aider les gens autour d'eux. To use in their church. Pour utiliser dans leur église. And their youth group. Et leur leur and their school. Groupe jeunesse, leur église. Wherever they go. Peu importe où est-ce qu'ils vont. Because they are the church. Parce qu'ils sont l'église. And they're the ones that are supposed to walk that out wherever they go. Et c'est eux qui doivent travailler avec ça partout où est-ce qu'ils vont. So God, remind them of that. Alors rappelle-leur cela. Remind them of that. Rappelle-leur de cela. And remind them that they don't need to be envious of those beside them. Et rappelle-leur qu'ils n'ont pas besoin d'avoir d'être jaloux de ceux autour d'eux. That you picked exactly what they needed. Que vous, tu leur as donné exactement ce qu'ils avaient besoin. And you will, uh, you will use that in their lives. Et que tu vas utiliser ça dans leur vie. To minister to others. Pour euh, aider les autres. Jesus, I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. I just want to say that this is the most easily bought off group I've ever seen in my life. <laughs> Je dis que c'est tellement facile de vous acheter. Donuts, eh? Juste des beignes. At the very least, remember the lesson. Au moins rappelez-vous de ce que c'était la leçon.